ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியா கேனடா சிக்கல் இன்னும் முடியலை இப்போ தான் பெரிய பெரிய ட்விஸ்ட் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்தியாவின் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி பல முக்கியமான ரகசியங்களை இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சு வெளியிட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கும் கேனடாவில் நடந்த இந்த காலிஸ்தான் ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொலைக்கும் தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி ஏற்கனவே வெளிவந்திருந்தாலும் அது எப்படி நடந்தது இந்த கேனடா அமெரிக்கா பிரிட்டன் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் வக்காலத்து வாங்கக்கூடிய இந்த காலிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கும் எப்படிப்பட்ட கனெக்ஷன் இருந்தது எப்படிப்பட்ட கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு எப்படிப்பட்ட ட்ரக் மாஃபியா எப்படிப்பட்ட போதைப் பொருள் வியாபாரம் எப்படிப்பட்ட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த கொலை எப்படி நடந்தது எல்லா விஷயங்களுமே இப்ப வெளிவந்திருக்கு இதுலையும் பாருங்க இந்த மொத்த சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் செய்யுமே இந்த கனெக்ஷன் செய்யுமே கண்டுபிடிச்சது இந்த மேற்கத்திய நாடுகளின் சோ கால்டு சிஏஏ அல்லது எந்த ஒரு பெரிய சீக்ரெட் ஏஜென்சியுமே கிடையாது மாறாக இந்தியாவின் சீக்ரெட் ஏஜென்சி மற்றும் என்ஐஏ எல்லா விஷயங்களையும் இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எப்படி அன்னைக்கு அந்த கொலை நடந்தப்ப கேனடாவில் என்ன நடந்தது இந்த நிஜா கொலை எப்படி நடந்தது எப்படி கொலை செய்யப்பட்டார் எல்லா விஷயங்களையுமே தெள்ள தெளிவாக இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அது மட்டுமல்ல பாகிஸ்தானில் பெரிய பெரிய தாக்குதல்கள் நடக்கு அந்த தாக்குதல்கள் அனைத்துக்குமே அதாவது இன்னைக்கு பலூச்சிஸ்தான் மொத்தமுமே அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த இதுக்கு காரணம் வந்து இந்தியா தான் அப்படின்னு பாகிஸ்தானில் பரவலாக பேசப்படுது அதை பற்றி இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜெய்சங்கர் திருப்பி திருப்பி வாத்தி மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் அந்த எல்லா விஷயங்களையும் இந்த வீடியோல தெளிவாக பார்க்கலாம் இன்று உலக அளவில் மொத்த இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கு எதிரியாக எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய கேனடா பேஸ்ட் லக்பீர் சிங் அண்ட் ஜத்தீந்தர் சிங் அமெரிக்காவில் இருக்கும் ஜே எஸ் தாலிவால் ஹர்ஜப் சிங் ஹிமாத் சிங் அமர்தீப் சிங் அண்ட் ஹர் பிரீத் சிங் யூகே பேஸ்ட் பரம்ஜித் பம்மா குலவன் சிங் சுக்பால் சர்பத் சிங் குர்மித் சிங் குர்பீத் சிங் அண்ட் திபேந்திர ஜீத் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய குர்ஜன் சிங் திலியன் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய வதாவா சிங் பாபர் அப்படின்னு இவங்க எல்லாரோடு சேர்ந்து துபாயில் வாழக்கூடிய ஜஸ்மீத் சிங் ஹகிமஸ்தா இவங்க எல்லாருமே இந்த வருடம் மே மாத இறுதியில் கேனடாவின் ஒரு முக்கியமான நகரத்தில் மீட் பண்றாங்க இவர்கள் எல்லாருமே இந்தியா மற்றும் அமெரிக்காவால் ஆன்டே இந்தியன் என்ற பெயரில் காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் என்று பெயரிடப்பட்டவர்கள் ஐடென்டிஃபை செய்யப்பட்டவர்கள் இவங்க எல்லாரும் ஒரே நாளில் கேரடாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நகரத்தில் இந்த வருடம் மே மாதத்தில் மீட் பண்றாங்க இந்தியாவின் சீக்ரெட் ஏஜென்சி செய்த விசாரணையில் இப்ப வெளிவந்த விஷயங்களை பாருங்க இந்த கேனடாவில் மீட் பண்ண இந்த மொத்த காலிஸ்தான் கேங் தரிகியானி அண்ட் ரஹத் ராவ் அப்படின்னு இரண்டு தீவிரவாத கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகள் தான் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் சூஸ் பண்றாங்க அப்பத்தான் தெரியும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கும் இந்த உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பல மேற்கத்திய நாடுகளிலும் பாகிஸ்தானிலும் இருக்கக்கூடிய காலிஸ்தான் தலைவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருப்பதாக அப்பதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இவர்கள் எல்லாரையுமே கனெக்ட் செய்யக்கூடிய இவர்கள் எல்லாரையும் மொத்தமாக ஒரே ஒரு விஷயம் ஒன்னாக கொண்டு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மெயின் டாட் என்னன்னு பார்த்தா உலகம் முழுவதுமாக கொட்டி கிடக்கக்கூடிய போதைப் பொருள் வியாபாரம் பொதுவாகவே இந்த போதைப் பொருள் விற்பனையின் லாபத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இவர்கள் பிரிப்பது இந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கும் இந்த காலிஸ்தான் தலைவர்களுக்கும் இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி இருந்திருக்கு ஆனா இந்த வருடம் மே மாதத்தில் நடந்த உலகளாவிய போதைப் பொருள் வியாபார லாபத்தை பிரித்தெடுப்பதில் இந்த ரெண்டு குழுக்களுக்கும் இடையில் அதாவது காலிஸ்தான் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் ஒரு பெரிய சிக்கல் உருவானதாகவும் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த ஹர்தீப் சிங் நிஜார் தொடங்கிய ஒரு சில குடச்செல்கள் தான் இப்ப உண்மை வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு எனவே தான் நம்ம சொன்ன இந்த காலிஸ்தான் தலைவர்கள் இருக்காங்கல்ல இந்த பிரிட்டன் அமெரிக்கா கனடா பாகிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா இப்படின்னு பல நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான காலிஸ்தான் தலைவர்கள் இருக்க பாத்தீங்களா இந்த காலிஸ்தான் தலைவர்கள் இந்த தரிகியானி அண்ட் ரகத் ராவ் என்ற இரண்டு கூலிப்படையை ஹயர் செஞ்சு காலிஸ்தானின் மொத்த இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் ட்ரேட் இமிகிரேஷன் பிசினஸ் வெளிநாடுகள்ல இருந்து அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா இப்படிப்பட்ட நாடுகளுக்கு கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி 
அந்த நாடு மற்ற நாட்டு மக்களை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பிசினஸ் நடக்கு பார்த்தீங்களா இல்லீகல் ட்ரக் வியாபாரம் இமிகிரேஷன் பிசினஸ் புஷ் த காலிஸ்தான் அஜெண்டா இந்த காலிஸ்தான்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அஜெண்டாஸ் இருக்க பார்த்தீங்களா அதை உள்ள கால உள்ள ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்புறமா ஸ்ப்ரெட்டிங் த ட்ரக்ஸ் ஸ்மகிளிங் உலக அளவில் இந்த ட்ரக் ஸ்மகிளிங் போதைப் பொருள் ஸ்மகிளிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய அளவுல வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மிஷன் வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கொடுக்கப்படுது ஆனா இந்த ஹர்தீப் சிங் நிஜார் இருக்கான் பாத்தீங்களா இந்த கேனடாவில் கொல்லப்பட்ட காலிஸ்தான் தலைவர் இவன் வந்து இந்த போதைப் பொருள் செஞ்சு அதிலிருந்து வரக்கூடிய மொத்த பணத்தையுமே தவறான வழிகளில் பயன்படுத்தியதாகவும் ஒருவேளை அதை தடுக்காமல் இருந்திருந்தார் அதாவது இந்த நிஜார் உயிரோடு இருந்தால் இவர்களுடைய திட்டம் எதுவுமே இந்த மொத்த காலிஸ்தான் தலைவர்களின் திட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எதுவுமே நடக்காது என்ற காரணத்தால் தான் அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் அப்படின்னு இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மே மாதத்தில் இவங்க எல்லாரும் ஒன்னா வர்றாங்க அந்த ரெண்டு பேரையும் ஹயர் பண்றாங்க அவங்களுடைய மொத்த மிஷனையும் கொடுக்கறாங்க அந்த லாபத்தை எல்லாம் எப்படி பிரிக்கணும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கும் இவங்களுக்கு இடையில எப்படி பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானிங் நடக்கு அந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய அமைப்புல உள்ள தீவிரவாதிகள் உலகம் முழுவதுமாக இருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த மொத்த நெட்ஒர்க்குக்கும் இந்த காலிஸ்தான் நெட்ஒர்க்குக்கும் பெரிய பிளானிங் பெரிய கனெக்ஷன் இருந்திருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மாதம் பிளான் பண்றாங்க எதுக்கு இந்த ஹர்தீப் சிங் நிஜார் வந்து கொலை பண்றதுக்கு இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க அந்த மணிய வந்து எப்படி பிரிக்கிறது அந்த போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில இருந்து வரக்கூடிய பணம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ட்ரக் மாஃபியால இருந்து வரக்கூடிய பணம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை எப்படி பிரிக்கிறது அப்படிங்கறதுல வந்த ஒரு டிஸ்பியூட் ஒரு கான்ஃபிளிக்டனாலதான் இந்த நிஜாரோட கில்லிங்கே நடந்திருக்கு நீங்க பாருங்க இந்த இந்தியா கனடா டிப்ளமேட்டிக் ரோ பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் முறையாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அதாவது காலிஸ்தான் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அதாவது இந்த யூஎஸ் பேஸ்ட் சீக்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கும் இப்படி பல பேரும் வந்து நம்ம நாட்டு மேல ஒரு பெரிய பழிய போட்டாங்க அவங்க பழி போட்டதுமே இந்த கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து வேறு வழியே இல்லாம இந்த காலிஸ்தான் இந்த அங்க இருக்கக்கூடிய சீக்கிய மக்களுக்கு பயந்து அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இந்தியா மேல பழிய போட்டாங்க இப்ப ரொம்ப ரீசெண்டா வந்து நம்ம பார்லிமெண்ட அட்டாக் பண்ணுவோம் ஐசிசி வேர்ல்டு கப் நடக்க போகுது அது அகமதாபாத்ல குஜராத்ல ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்வேன் அப்படின்னு இப்ப ரொம்ப ரீசெண்டா ஒரு காலிஸ்தான் இந்தியாவையே த்ரெட்டன் பண்ணா பாத்தீங்களா அவன் மேல ஃப்ரெஷ் எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டு ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்களில் ஒரே நாளில் நம்ம என்ஐஏ வந்து ஒரு பெரிய ரெய்டு செஞ்சது ஞாபகம் இருக்கா அந்த ரெய்டுல தான் நிறைய பேரோட கனெக்ஷன்ஸ் காலிஸ்தான் எலமெண்ட்ஸ் அந்த கேங்ஸ்டர்ஸ் அதாவது இந்த மொத்த காலிஸ்தான் தலைவர்களை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய யார் யாரெல்லாம் ப்ரோ காலிஸ்தான்ஸ் இந்தியாவில் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையுமே ரெய்ட் பண்ணாங்க இதுதாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை பிடிக்கிறதுக்கு நடக்கக்கூடிய பொதுவான ரெய்டு அதே மாதிரியான ரெய்டு வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யூகே ஆஸ்திரேலியா கனடா துபாய் அப்படின்னு எல்லா நாட்டில இருக்கக்கூடிய பத்தொன்பது சச் டெரர் ஆபரேட்டிவ்ஸ் அதாவது அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ஐஏ நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி வந்து அப்ரூவல் வாங்கினாங்க இது எல்லாமே கடந்த இரண்டு மூன்று வாரங்களில் நடந்த விஷயம் அதாவது இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எந்த மாதிரியான வீக் லிங்க் அதாவது அவங்களால சமாளிக்க முடியாத ப்ராப்ளம் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில காலிஸ்தான் தலைவர்களுக்கும் தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கும் எப்படி கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லீகல் கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறதே இந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனை பிரச்சனை தாங்க இப்ப அதை தோண்டி விட்டுருக்கு சரியா அது அது கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி இப்ப ஆயிடுச்சு இந்த கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் இப்ப பேசினது இந்த ஃபைவ் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இப்ப எல்லா மேற்கத்திய மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இது ஒரு பெரிய குடைச்சலாக மாறியாச்சு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ட்ரூடோ ஜஸ்டின் ட்ரூடோட கிளைம வந்து நோ கிரெடிபிள் அட் ஆல் நோ பிளீஸ் கிவ் அஸ் அ கிரெடிபிள் எவிடன்ஸ் ஏதாவது உருப்படியா ஏதாவது ஆதாரத்தை கொடுடா அப்படின்னு கேட்டதுமே ஜஸ்டின் ட்ரூடோவால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல பிரிட்டிஷ் நாட்டில் வந்து பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் டேவிட் எபி அப்படின்னு வந்து எல்லாரையுமே பிளேம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு பல கோடி ரூபாய் இந்த காலிஸ்தான் சிக்கலை வந்து ப்ரோ பண்ணுறதுக்காகவே புதுசாக பணம் வந்து அலுகேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ என்னன்னா இந்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோ பேசுனது பெரிய தப்பாயிடுச்சு யாருக்கு நமக்கு கிடைய
இப்ப இந்தியாவும் இந்த கனடாவும் நடந்த பிரச்சனையில உடனடியாக ஆக்சன் எடுக்கிறதுக்காக நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் வந்து யூகே கவர்மெண்ட் வந்து இந்த காலிஸ்தான் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டை வந்து பிடிக்கிறதுக்காக அலகேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்தியாவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி என்ஐஏவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த லிஸ்டட் டெரரிஸ்டை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ட்ரக் லார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரக் மாஃபியாஸ் அவங்க எல்லாரையும் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூகேல அலகேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க வேற வழி இல்லை ஏன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து மற்ற நாடுகளோட வீக்னஸை வந்து ரொம்ப வெளிச்சமாக அப்பட்டமாக வெளி வெளியே கொண்டு வந்துருச்சு அதை எப்படியாவது மூடி மறைக்கணும் இல்லைன்னா இந்தியா அதை வெளியே கொண்டு வருதோ இல்லையோ மொத்த மற்ற நாடுகளுமே ரஷ்யா சைனா இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் இவங்களை பார்த்து கூடி நின்று சிரிக்கும் அதுக்காகவே இப்ப ஏதோ அது பண்ணணுமே பண்ணணுமேன்னு பண்ணி காட்டுற மாதிரி பண்ணி காட்டுறாங்க ஆனா அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு நம்ம நம்ப முடியாது சரியா நீங்களே பாருங்க நம்ம பிளிங்கன் ஜெய்சங்கர் பேச்சுவார்த்தையில ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு அது என்னன்னு சொல்லுவோம் பாகிஸ்தான்ஸ் இன்டீரியர் மினிஸ்டர் பிளேம்ஸ் இந்தியா ரா ஸ்பை ஏஜென்சி ஃபார் மேசிவ் சூசைட் அட்டாக் இன் பலுச்சிஸ்தான் நம்ம தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு வீடியோக்கள்ல சொன்னோம் பலுச்சிஸ்தான் இஸ் பேர்னிங் நூத்துக்கு நூத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் இறந்துகிட்டே இருக்காங்க அதிகமான பாம்பு பிளாஸ்ட் அங்க நடக்கு இப்ப அங்க உள்ள ஒரு இன்டீரியர் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் பாகிஸ்தான் உள்ள ஒரு இந்தியாவில் உள்ள ரா அமைப்பு தான் இதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கேனடாவில் ஒருத்தன் இறந்தாலும் அதுக்கு இந்தியாவோட ரா அமைப்பு தான் காரணம் இப்ப பாகிஸ்தான்ல பாகிஸ்தான்ல பாம் பிளாஸ்ட்ங்கிறது வந்து காலையில ஒன்று மத்தியானம் ஒன்று ஈவினிங் ஒன்று நடக்கிறதுங்கிறது டெய்லி நடக்கக்கூடிய சமாச்சாரம் நம்ம எல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் நைட் டின்னர் அப்படின்னு சாப்பிட்றோம்ல அது மாதிரி நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் பாகிஸ்தான்ல குண்டு வெடிப்பு அப்படிங்கிறது திடீர்னு ஏதோ ஒரே ஒரு குண்டு வெடிப்பு மட்டும் இந்தியாவோட ரா ஸ்பை ஏஜென்சினால தான் நடந்தது அப்படின்னு ஒரு பெரிய பழிய தூக்கி போட்டிருக்கிறானுங்க அவங்க சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்கு ஏன்னா இந்தியாவை இனிமே எவனாச்சும் மும்பைல நடந்தது மாதிரி ஒரு டெரர் அட்டாக் இந்தியாவில் எங்க நடந்தாலும் பலுச்சிஸ்தான் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு எப்பவோ ஒரு முறை அஜித் தோவல் சொல்லியிருந்தார் சோ எப்பவுமே பலுச்சிஸ்தான்ல ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா அது இந்தியா மேல தூக்கி போட்டுரு அவன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல நம்மள இருக்க விட மாட்டேங்கிறான் அந்த பலுச்சிஸ்தான் மக்களே அங்க இருக்க விரும்பல பாகிஸ்தானோட சேர்ந்து இருக்க விரும்பல பலுச்சிஸ்தானை திருப்பி கொடு திருப்பி கொடு திருப்பி கொடுன்னு அந்த பலுச்சிஸ்தான் ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து பல வருஷங்களா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல அப்படி பார்த்தா ஒரு சிக்கலுமே கிடையாது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரச்சனையை நம்ம நம்ம நாட்டில் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் இவனுக்கு எங்க ஊதி பெருசாக்கிடுறாங்க பாகிஸ்தான்ல அப்படி கிடையாது பலுச்சிஸ்தான்ல வந்து அந்த மக்கள் பாகிஸ்தானோட இருக்க விரும்பல அப்படின்னு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சு பல வருடங்கள் ஆயிடுச்சு சரியா இந்தியா அமெரிக்கா சி ஈச் அதர் இஸ் வெரி டிசைரபிள் ஆப்டிமல் கம்ஃபர்டபிள் பார்ட்னர்ஸ் நிறைய பேரும் இந்த கனடா விஷயத்திலையும் சரி மற்ற விஷயத்திலையும் சரி ஒரு சில நேரம் அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவை ஏமாத்திடுது அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் அதையும் ஆமா அப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு வெளிப்படையா சொல்றாரு இருந்தாலும் இந்தியாவும் அமெரிக்கா அப்படிங்கிற முறையில அமெரிக்காவுக்கு எப்பவுமே இந்தியா வந்து ஒரு தேவையான பார்ட்னர் ஒரு நல்ல பார்ட்னர் ரொம்பவும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பார்ட்னர் இதை விட என்ன வேணும் ஆனா அமெரிக்கா இதை புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை சரியா நீங்க இப்ப பாருங்க threat to diplomats in canada a major factor in stopping visa services mm-hmm. abdin solra in the india canada prachanaiyila modalla india vande canada citizens ki india varadhukku visa kudukkaradha stop pannanga ban pannanga america ipo kuda inda prachanai patti pesa aarambichappa edhukku neenga poruladara muraiyila ellam thadigal pottinga ya visa va ban panninga abdin ketappa nama jayashankar ipo kuda solraaru நம்ம நாட்டில இருந்து அங்க டிப்ளமேட்ஸ் இருந்தாங்க பாத்தீங்களா அந்த டிப்ளமேட்ஸுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய காலிஸ்தான் மக்களாலேயே நிறைய ஆபத்துக்கள் இருந்தது அப்படின்னு மொதல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நாட்டு ரா ஏஜென்சிக்கும் நம்ம நாட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிக்கும் வந்தது சரியா அதனாலதான் உடனடியாக அவங்க யாருமே இங்க வரக்கூடாது உடனடியாக எல்லா டிப்ளமேட்ஸை கேன்சல் பண்ணி இனிமே எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே வேண்டாம் நீ பாட்டுக்கு இரு நாங்க நாங்க பாட்டுக்கு இருந்துக்கிறோம் நீ ஏதாவது ஆதாரம் இருந்தா கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் நாங்க இந்த கொலைக்கும் எங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இருந்தாலும் யாருக்குமே தெரியாம நம்மளுடைய ரா ஏஜென்சி வந்து நம்மளுடைய என்ஐஏ வந்து இந்தியன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி வந்து ரகசியமாக புரோப் அதாவது விசாரணைகளை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி ஆரம்பிச்சதுல கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் இந்த உண்மைகள் இப்ப உண்மையெல்லாம் நம்ம ஜெய்சங்கர் வா
ஜெய்சங்கரும் பிளிங்கனும் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஆதாரப்பூர்வமாக அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னைக்கு அமெரிக்கா வெளியிட்டிருக்க ரிப்போர்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமே ஜஸ்டின் ட்ரூனு சொல்றதை நாங்க கேட்கறதாவே தயாராகவே இல்லை அவன் என்ன வேணும்னாலும் பேசிட்டும் இந்தியா கனடா இந்த நிஜார் கோலையில அமெரிக்கா எந்த விதத்திலையுமே ஈடுபட போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு சரியா அதான் அவர் சொல்றாரு இந்த ஸ்ட்ராங் ரிபியூக் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சேட் ஹோப்ஃபுல்லி அமெரிக்கன்ஸ் ஹவ் சீன் வாட் ஐ சேட் அமெரிக்கா உள்ளவங்க அவன் என்னதான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் நான் பேசினதை அவங்க கேட்டிருப்பானுங்க அப்படின்னு இந்த கனடா பிரச்சனையில நான் பேசினத ஜெய்சங்கர் பேசினத அவனு கேட்டிருப்பானுங்க அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு சரியா அவர் சொல்றாரு இந்தியா ரஷ்யா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து யாருமே அசைக்க முடியாத ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இந்தியா ரஷ்யா ரிலேஷன்ஷிப் தான் இவனுங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் உருவாக்கணும்னு மைண்ட்ல வருதுன்னா அது நடக்காது அவரே சொல்றாரு இந்தியா ரஷ்யா ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் எந்த நாடுக்குமே அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு அசைக்க முடியாத ரிலேஷன்ஷிப் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இருக்கு அதை கெடுக்கணும்னு இவனுக்கு புது பிரச்சனைகளை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா டெய்லி ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கணும் அந்த அளவுக்கு இவங்களுக்கு தில்லு கிடையாது ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மாதிரி ஆளுக்கு சொல்றதெல்லாம் கேட்டு அமெரிக்கா ஏதாவது செய்யணும்னா அமெரிக்கா உடஞ்சு நாசமா போயிடும் அந்த நாடு உருப்படாது அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் அமெரிக்கா கிட்டே பிளிங்கன் கிட்டே சொல்லியாச்சு நீ தேவையில்லாம இந்த பிரச்சனையில ஈடுபட்டா உனக்கு தான் கெடுதலை தவிர அதனால எனக்கு எந்த கேடும் கிடையாது அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு அதிகாரப்பூர்வமான ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இனிமே இந்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோவா இருந்தாலும் சரி இந்தியா அமெரிக்கா இந்த நிஜார் கொலையை பற்றி எந்த விஷயத்திலையுமே அமெரிக்கா தலையிடாது அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வமாக சைன் பண்ணிட்டானுங்க சரியா இனிமே அமெரிக்கா அது செஞ்சது இது செஞ்சது அப்படி சொல்லிச்சு இப்படி சொல்லிச்சு நீங்க கூட ஏதாவது ஊடகங்கள் அப்படி இப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை நம்பாதீங்க பலுச்சிஸ்தான் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பத்து எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால இந்த நிஜா கொலை வந்து இப்படித்தான் நடந்திருக்கு சரியா இந்தியா செஞ்சதா செய்யலையா அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் ஆனா உண்மையிலேயே இந்த பல நாடுகள்ல முக்கியமான மேற்கத்திய நாடுகள்ல இந்த காலிஸ்தான் தலைவர்கள் இருந்துகிட்டு ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்க ஃபார்ம் பண்ணி இந்த தீவிரவாத நெட்ஒர்க்குக்கும் காலிஸ்தான் நெட்ஒர்க்குக்கும் இந்த ட்ரக் மாஃபியா இந்த ட்ரக் வியாபாரம் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் டாட்டர் சென்டர்ல வச்சு எப்படி ஆப்ரேட் பண்றாங்கன்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க உலக அளவுல அங்க அந்த தீவிரவாதம் நடக்கு இந்த தாக்குதல் நடக்கு அவன் சத்தான் இவன் சத்தான் அந்த குண்டு வெடிப்பு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும் போதெல்லாம் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பெரிய தீய சக்திகள் காலிஸ்தான் இந்த பாகிஸ்தான் காலிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இவனு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தீவிரவாதிகள் சேர்ந்து உலகத்தையே எப்படி டி ஷேப் பண்ணலான்னு முயற்சி பண்றானுங்க பாத்துக்கோங்க அதுல ஆங்காங்கே நம்ம நாட்டுல ஏதாவது ஒரு சில பாதிப்புகள் வரும்போது நம்ம நாட்டுலலாம் எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பலுச்சிஸ்தான் அப்புறம் பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகள் இன்னைக்கு துருக்கியில நடந்த பாம்பு பிளாஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல சூசைட் அட்டாக் அப்படி எல்லா நாடுகளையும் நடக்கு நம்ம நாடுகள் அப்படி எதுவுமே கிடையாது சரியா அதனால எல்லாருமே பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் நிஜார இந்தியா கொள்ளிச்சா வேற யார் கொள்ளிச்சா நீங்க பாருங்க அந்த நெட்ஒர்க்ல இவங்க எப்படி ஆப்ரேட் பண்றாங்கன்னு பாருங்க அப்படி பார்த்தா நம்ம நாடெல்லாம் எவ்வளவோ பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு கண்ட்ரி ஆனா நம்ம நாட்டு அந்த அமைதியையும் சரி நம்ம நாட்டு இறையாண்மையையும் சரி அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய பொருளாதாரத்தையும் கெடுக்கணும்னு பல பேரும் பல முயற்சிகளும் செய்யறானுங்க நடக்கவே நடக்க இனிமே அது நடக்கணும்னு நினைக்கிறவன் தான் அழிவானே தவிர இந்தியாவை யாருமே அசைக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் சொல்றேன் நீங்க இன்னும் அஞ்சு அல்லது பத்து அல்லது இருபது வருஷத்துல இந்த புதிய இந்தியாவை யாருமே நம்ப முடியாத அளவுல ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுல ஒரு பெரிய புதிய இந்தியாவை நீங்க கண்டிப்பா பாப்பீங்க இத பற்றி உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை உங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க சரியா Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do anything, where we can do anything, and we will be able to do it, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father, 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 your